Dans le pire cas à vote, dans la sixième, le sixième, le sixième pire, c'est que c'est, c'est plus, plus partie du pire cas à vote, mais c'est en rapport avec la, la façon comment les, les kinanimes de la Torah. Et alors, il y a une Mishnah, qu'elle, que, que la, la Mishnah, elle va, elle, va, elle va dire les 48 façons, comment on doit faire pour acquérir la Torah. Alors, la, la, la Mishnah, elle dit, « Weiluhen, Betalmud, Bishmerat Ozen, Barichat Sefataim. » Alors, Betalmud, ça veut dire quoi Que pour pouvoir mériter de connaître la Torah, il faut d'abord avoir la première des conditions, c'est Betalmud. Betalmud, ça veut dire d'étudier. Vous allez me dire, mais c'est évident. Si on va, on va connaître la Torah, il faut étudier. Mais il y, y a une manière comment on étudie. Quelqu'un, il croit que quand il a fait une fois la chose, ça y est, maintenant, il n'a plus besoin de la refaire, il passe à autre chose. Ça y est, mais même s'il ne se rappelle pas très très bien, de toute façon, euh, c'est quelque part dans sa tête. En vérité, non. Betalmud, Amisha, il va nous apprendre qu'il faut être roser sur la chose qu'on fait jusqu'à qu'on la connaît parfaitement. C'est marqué sur des hachamim. Quand ils, quand, ils, quand ils étudiaient un nouveau Hidush, ils répétaient ce Hidush-là 40 fois « Keman de manahe bekise ». Tellement de fois ils répétaient ce, ce hidouche qu'ils venaient d'entendre, jusqu'à qu'à la fin c'était comme si c'était posé dans leur poche. Alors une fois on a posé la question au Gaon, au Gras, pourquoi on a précisé Kema de Manhebe Kise, comme si on l'a mis dans la poche Pourquoi on n'a pas dit Kema de Manhebe Koufsa, comme si on l'a mis dans, dans une boîte En vérité, le Gaon vient nous dire que même si on a refait 40 fois, ça veut dire que même s'ils ont refait, tellement qu'ils la connaissaient bien, c'est comme si c'était dans leur poche qu'à chaque moment on revérifie, est-ce qu'on a, quand on met quelque chose dans la poche qu'on aime, comme l'Akbar a dit à Sou et Daniel Machmesh Bekiso Bechol Shara, un homme il vérifie sa poche chaque, chaque moment pour voir est-ce que toujours il a ses pièces dans, dans sa poche. Alors la même chose, le, la, la, le Hidouche qu'on a entendu, on le refaisait à tel, plusieurs fois jusqu'à que à chaque fois, on, on, même si on l'a refait 40 fois, on revérifie est-ce qu'il était encore dans notre poche, qu'on le connaissait parfaitement. Alors que s'il était dans une boîte, ça y est, on pense qu'on le connaît, on le met de côté et on ne va pas revérifier à chaque fois. Donc ça c'est l'importance de la Hazara. Chacun il doit se dire qu'à chaque fois qu'il a étudié quelque chose, il doit revoir. Est-ce qu'il le connaît bien comme il faut Une fois, on dit sur un grand, ça veut dire qu'on l'a posé une question sur la Chot Shabbat. Et il aura dit, regardez là-bas dans le Bet Yosef, dans la Chot Mezouza, là-bas vous aurez la réponse à votre question. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait la réponse. Ils ont, ils ont posé la question à leur Rav, mais comment Rav vous êtes rappelé, vous avez fait le lien de ce, qui, ce que le Bet Yosef il parle dans la Chot Mezouza avec la Chot Shabbat. Et il aura dit, j'ai refait le Bet Yosef 400 fois. Donc automatiquement, c'est pour ça qu'il s'est bien rappelé. Donc ça, c'est pour nous dire le... La première des conditions, c'est Betalmoud. Deuxième condition, c'est Bishmira Taozen. Bishmira Taozen, ça veut dire quoi C'est tendre l'oreille. Quand le Rav, il parle, il faut apprendre à écouter. Et même si c'est quelque chose qu'on a déjà fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, on retend l'oreille parce qu'à chaque fois, c'est comme si c'était nouveau. Il faut, quand, tu, quand on étudie la Torah, il faut que tous les jours, il soit comme nouveau. Parce que si tu crois que ça y est, tu connais plus ou moins, hein, tu ne vas pas tendre l'oreille comme il faut. Et même ton étude, elle va être euh, très, 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 très bancale. Parce que le, le, un homme, il a besoin de sentir que il a, pour étudier la Torah, la condition, elle est obligatoire, qu'il sent que chaque jour c'est nouveau. Quand c'est nouveau, à chaque fois, on, on fait le maximum d'efforts. Mais quand on dit que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, alors malheureusement, on n'avance pas et automatiquement on regresse. Parce que c'est un principe que dès qu'on veut rester comme on est, automatiquement on est obligé de baisser de niveau. Et troisième condition, c'est quand on étudie, on doit lever la voix. Comme c'est marqué, quand on étudie, on est obligé de sortir de la bouche et de faire entendre à nos oreilles. Ça, c'est une condition pour que la, la Torah, elle rentre en nous, elle pénètre en nous, elle fait partie de nous. Il faut que quand on étudie, la, la, les paroles de Torah, ils rentrent, ils rentrent dans nos oreilles. C'est marqué dans le Pélé Yorais que c'est comme si que quelqu'un, quand il va étudier sans faire entendre à ses oreilles, c'est comme si que il de, il, un exemple de quelqu'un qui devait gagner de l'argent, au lieu de gagner 500 euros, il va gagner, s'il si, si ne fait pas entendre à ses oreilles, il gagne 500 euros. Si... Il fait entendre les oreilles, il gagne 5 000 euros. Mais le pélion ainsi fini, il dit c'est encore plus que ça. Si c'était que ça, encore j'aurais rien dit. Ça veut dire encore, ça peut passer. Mais là, ça ne peut pas passer parce que c'est encore moins que ça. Pourquoi Parce que le moutora qu'on fait, ça fait nahadrou à Hakadosh Donc c'est pour ça que la personne doit faire barichat sefataim. Quand elle étudie, elle lève la voix qu'elle fait entendre à ses oreilles.